are you guys today? I hope you guys are doing great as well. So as you guys can see the title of this video, today we are gonna talk about words in English that has similar sound. Hmm. What is that? Before we jump into the video, I hope you guys click like, comment, and subscribe this channel if you think this is a useful channel. And don't forget to comment down below to any suggestions or tips for the next and the better video. Enjoy! Oke, okay. pada kata pertama kita punya air dan air. Sound similar, right? Like there is no difference between this one and this one so what is the difference well the difference is air means Indonesia means udara then air here means mewarisi or pewaris um, kalau teman-teman pernah nonton drama Korea di air di air itu um, itu air yang ini ya untuk air yang ini jenis kalimatnya seperti ini air chalked with pollution air chalked with pollution udara telah tercemar oleh polusi nah, untuk air yang pewaris kalimatnya seperti ini they cannot produce a male air they cannot produce a male air kedua ada kata except except dan ada kata except except sound similar right kalau ini menggunakan kata e huruf ini e bacanya e e e e except except kalau ini langsung ke i except except nah kalau e except except ini artinya menerima dan untuk except artinya kecuali contoh kalimatnya I don't know how to accept it I don't know how to accept it kita punya kata effect event effect adalah kata kerja yang berarti mempengaruhi dan event itu kata benda yang berarti dampak atau um, pengaruh how are you evacted? how are you evacted? Evact. Evact. They live in cage. In evact, they live in cage. Tempat kita punya kata oil dan oil. Oil ini berarti lorong atau jalan kecil. Biasanya digunakan uh, untuk mendeskripsikan altar menuju ke altar gereja. Biasanya kan itu jalanannya kecil. Di samping-sampingnya itu ada kursi, ada para tempat duduk para tamu. Nah, itu disebut aisle. Tempat berjalannya si pengantin wanita menuju ke pengantin pria itu aisle. Nah, untuk aisle yang satunya lagi itu berarti pulau kecil. E, kayak island itu pulau. Nah, aisle ini untuk sebutan pulau yang lebih kecilnya. The bride walking down the aisle. The bride walking down the aisle. Dan untuk kalimat yang ini, come with us to the aisle, man. Come with us to the aisle, man. Kata yang terakhir kita punya bear and bear. Bear yang ini berarti beruang. Teman-teman pasti udah tahu banget bear, bear. Jangan ada yang salah sebut lagi ya. Jangan bilang ini bear. It's bear. And ini juga bear, tapi artinya polos atau uh, tidak memakai apa-apa. Bisa diartikan sebagai naked, or bisa juga diartikan seorang Indonesia bilangnya polos. Misalnya uh, tidak memakai make up, nah itu polos. Nah teman-teman bisa menggunakan katanya, I am on my bear face. I am on my bear face. Kalau misalnya bear yang ini teman-teman pasti bisa dong bikin kalimatnya contoh kalimat dari aku what a cute teddy bear oh my god look what a cute teddy bear betapa lucunya boneka beruang itu kalau oh, no, teman-teman ada lagi nggak kata dalam bahasa Inggris yang kedengarannya tuh hampir sama tulis di kolom komen ya okay, so that's all five words in English that has similar pronunciation or sounds 
Thank you so much for click this video and enjoy with me. I hope it can be useful for you. Um, don't forget to like if you think this is very useful and comment down below what should I do for the next video. And also don't forget to subscribe and turn on the notifications so every time I upload a video, you will get a notification. Don't forget this one. Thank you very much. See you in the next video. Bye-bye.